The president of La Liga, Javier Tebas, has told us that they would be able to tackle the issue of racism in Spanish football if they had the power to directly sanction clubs. There were 10 reports of racist abuse against Real Madrid's Vinicius Jr. this season, which led to widespread criticism of the Spanish authorities. Vinicius Jr. is currently training with Brazil in Barcelona. This is ahead of two friendlies, one in Spain, one in Portugal. The Brazilian Football Federation say both games are now part of an anti-racism campaign. In an exclusive interview, Tebas told us a change of strategy is needed in Spain. Well, vamos a ver. Yo lo que quiero poder será un punto de inflexión con nuevas estrategias para que no, no vuelvan a pasar, ¿no? Pero nosotros ya no lo estábamos tomando muy en serio. Desde luego la Liga ya lo explica y, y que nada más con vidicios, ¿no? Eh, nueve, nueve denuncias hemos puesto a nivel judicial en los insultos que ha tenido Benicius, ¿no? Y en algunas denuncias que ni él sabía que las habíamos puesto. O sea, lo que va a suponer, lo que estamos buscando es un cambio de estrategia, porque eh, ya son muchas esas denuncias y nosotros queremos un cambio de estrategia, para lo cual el cambio de estrategia, el punto de inflexión es que queremos competencias para poder nosotros sancionar directamente, no, te, no solo denunciar, sino que podamos directamente sancionar a los clubes. Lo, lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Si nosotros tenemos com, eh, competencias, el tema insultos racistas como le ha pasado a Vinicius, en seis meses acabamos con ellos. Pero si no tenemos competencias, tendremos que denunciar. O sea, el punto de inflexión es queremos más competencias. Newcastle Joe Linton is also with Brazil and he's revealed that he suffered racist abuse online after a Premier League match. Ah, un momento importante, né? Um, falar sobre o racismo. Acho que vem se falando bastante tempo. Mas eu acho que ainda falta mudar muitas coisas. A gente fala, tem os combates anti-racismo, mas não mudou muita coisa até hoje. Isso não é algo de hoje, é de muito tempo. E em pleno século XXI ainda está acontecendo coisas assim. É difícil aceitar, acreditar que, que a gente tão evoluído hoje e ainda aconteça algo assim. Dentro de campo não, mas acho que depois do do jogo do Arsenal nessa temporada em casa, um, recebi algumas mensagens e com insulto racista, mas passou e não afeta nada na minha vida.